పదేళ్ల కుర్రాడు కాంతి వేగంతో నక్షత్రాలు పాలపొంతను కూడా తాటి ఆ గెలాక్సీలోకి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినట్టు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అతను మళ్ళీ భూలోకానికి తిరిగి వచ్చే సమయానికి అతని వయస్సు యాభై ఈ వత్సరాలు మించి పెరగదు అన్నాడు ఐన్స్టీన్ స్వయం ఎందుకంటే కాంతి వేగంతో పెడతాడు కదా అదేదో సెకండ్కి ఏకంగా లక్ష ఎనభై ఆరు వేల మేళ్ళలో ఎంతో లెక్కలు ఉన్నాయి కదా ఆ రకమైన కాంతి వేగంతో వెళ్ళడం వల్ల అంత వేగంతో వెళ్ళి వాళ్ళ శరీరంలో ఏ మార్పు ఉండదు అది గట్టగట్టుకుపోతుంది ఆ శరీరం అన్నాడు ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా పదార్థం పెడితే గట్టగట్టుకుపోయి అదే మార్పు లేకుండా అలా ఉంటుందా లేదా మనకి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఎందుకంటే అతిశీతలం అన్నారు దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నది అతిశీతలం కదండి మామూలు శీతలం కాదు ఆ అతి ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు మనుషులు గడ్డగట్టుకుపోతారు అలాగే ఉండిపోతారు మ్రాన్ పడిపోయారు అంటారు ఒక వినకూడని దుర్వార్త ఏదో విన్నప్పుడు మ్రాన్ పడ్డారు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారంటే అలాగే ఉండిపోతారు ఎలా ఉన్నారు అలాగే ఉండిపోతారు ఒక గంట సేపు వాళ్ళ మైకంలో ఉంటే ఆ గంట సేపు వాళ్ళలో ఏది పెరగదు అలాగే ఉండిపోదు ఇదంత మానసిక స్థితి అందుకే కాలం భ్రమ దేశం ప్రదేశం భ్రమ పరిస్థితులు భ్రమ దేశకాల పరిస్థితులే సృష్టి త్రీ డైమెన్షన్ కాబట్టి జగన్ మిధ్య శంకరాచార్య చెప్పింది పక్కా నిజం శాస్త్రీయమైన సత్యం కాలం మిథ్య ప్రదేశం మిథ్య అంటే దేశం ప్రదేశం మిథ్య పరిస్థితులు మిథ్య ఈ మూడే డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ నో ఫోర్త్ డైమెన్షన్ ఈ మూడు మిథ్య అయినప్పుడు ఈ మూడింటితో నిర్మాణమైన సృష్టి మిథ్య కాక ఏమవుతుందండి మనం అజ్ఞానంలో పడి ఏడుస్తున్నాం కానీ అంచేతనే బ్రహ్మసత్యం జగన్ మిథ్య మిథ్యా జగత్ అధిష్టాన అమ్మవారి నామాలు అదొక మిథ్యా జగత్ అధిష్టాన ఈ జగత్తు మిథ్యమా నువ్వు దానికి అధిష్టానం అంటే కలకాలే కల మిథ్య కలకనే కూడా ఒకటి ఉండాలిగా ఆ కలకనేదే అమ్మవారు మీకు ఇష్టం లేకపోతే విష్ణువు అనుకోండి శివుడు అనుకోండి మీకు దోచింది అనుకోండి దానికి ఏదో అనుకున్న ఒకటి అది కూడా మిథ్యే కలకంటున్న మహాతత్వం ఒకటే సత్యం కానీ దాన్ని అమ్మవారన్నా అయ్యవారన్నా అయ్యప్ప స్వామన్న అవన్నీ మిథ్య మాటలే మనకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పింది అర్థం కావడం కోసం చెప్పారు కాబట్టి అర్థవాదం అంటారు దాన్ని వాటిని బట్టుకు వేలాడకూడదు అందుకని గడ్డ కట్టుకుపోతున్న శరీరం అక్కడికి వెళ్ళే వరకు వాడు వయసు పెరగదు అన్నాడు వాడు మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వచ్చే సమయానికి యాభై ఏళ్ళు మించి వాడు పెరగడు అంటే పది ఏళ్ళు వాడు యాభై ఏళ్ళు అయ్యాడంటే నలభై ఏళ్ళు మాత్రమే పెరిగింది వాడు వయస్సు అంత నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది అనమాట అసలే పెరగదని కాదు అంత నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది కానీ అప్పటికి భూలోకంలో నలభై లక్షల సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఉంటాయని ఐన్స్టీన్ స్వయంగా చెప్పాడు ఎక్కడ నలభై ఏళ్ళు ఎక్కడ నలభై లక్షలు అంటే ఏడాది ఏడాది లక్షకు సమానమా బ్రహ్మలోకంలో ఒక ఏడాది ఇక్కడ లక్ష సరిపోయింది కదండి మన పితృయానం దేవయానం బ్రహ్మలోకం కాలం గురించి పురాణాల్లో ఏం చెప్పారో అంత పక్కగా లేదండి శాస్త్రీయ విజ్ఞానంలో ఎలా అంటామండి పుక్కిటి పురాణాలనే బుద్ధి జ్ఞానం లేకపోవడం తప్ప అసలు ఈ దేశంలో కొంతమందికి హిందూ సనాతన ధర్మం అస్సలు నచ్చదండి వాళ్ళకి వాంతి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది తలుచుకోగానే కడుపులో దేవేస్తూ ఉంటుంది వ్యాధ వాళ్ళకి అందుకని అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారండి అది తప్ప మళ్ళీ మిగిలిన మతాన్ని నచ్చేస్తాయండి అది ఆశ్చర్యం వాటిలో ఒక్క విషయాన్ని ఎవడు ఖండించరండి హిందూ మతమే లోకం అండి అందరికి ఏదో పిచ్చి నమ్మకాలు అన్నావు పిచ్చి నమ్మకాలు అన్నావు ఐన్స్టీన్ కూడా పిచ్చివాడేనా కనీసం వేళ్ళకంటే పిచ్చివాడే ఈ మాట్లాడే వేళ్ళకంటే అది ముందస్సలు ఇది ఇదేమిటో చూద్దాం దీన్ని తెలుసుకుందాం దీన్ని పరిశోధన చేద్దాం అసలు వాళ్ళు ఎలా చేశారు అసలు పైగా గ్రహణాలకు సంబంధించో పంచాంగాలకు సంబంధించో కొన్ని విషయాలు అంగీకరిస్తున్నారు కదండి ఏ సాధనాలు లేవని వీళ్ళే చెబుతున్నారు కదా ఏ సాధనాలు లేవంటే తపోమయ్య దృష్ట్యా కాదు ఆ తపస్సు ఏమిటో ఆలోచించాలా వద్దా ఒక్క నిమిషం నిలకడగా మనస్సు నిలబెట్టలేని మనుషులు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని మనుషులు అడ్డగోలుగా వాగే మనుషులు తపస్సుల గురించి మాట్లాడతారు వాటి లేవని చెప్పేస్తారు చాలా తేలిగ్గా అంత బోగస్ పూడికి లేకపోతే బోగస్సే ఒక నిమిషం మనస్సు నిలబెట్టగలిగితే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏమిటో తపస్సు ఏమిటో అది ఎంత గొప్పతో తెలుస్తుంది ఇంకా ఆ మార్గం అర్థమైందంటే ఇంక వదిలిపెట్టమండి అసలు మా బుర్రలు అందుకే బడి ఏడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా ఏదో వాగుతున్నాం కానీ తప్పనిసరి పౌరుషాలు వచ్చి ఈ పౌరుషం చచ్చిపోయి ఈ మాటలన్నీ చచ్చిపోయి మొత్తం తపస్సులోకి వెళ్ళిపోతే బాగుండని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దాని గొప్పతనం అర్థమైన తర్వాత ఒక క్షణం ఉండలేమండి అది తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బాధ తపస్సు అది మా ఈ జగన్ మిథ్య అనే విషయం అర్థమైన తర్వాత ఒక్క క్షణం ఉండలేమండి అసలు అది తీవ్రమైన ఆవేదన అది రామకృష్ణ పరమహంసకు తెలుసు ఆ ఆవేదన ఎంత ఏడిచాడు అమ్మవారి దగ్గర మామూలు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అది మన దేశ వైజ్ఞానిక పరంపర ఐనస్టీన్ లాంటి వాడు స్పష్టంగా సమర్థించాడు ఆ విషయం ఇది ఉన్నదేనండి ఇందులో తేడా ఉంటుంది అంత వేగంతో వెళ్ళినప్పుడు అంతే జరుగుతుంది 
అదే అదే కాలాన్ని పురాణాల్లో వర్ణించారు దేవలోకంలో సమయం వేరు పితృలోకంలో వేరు మనకి ఏడాది గలిస్తే వాళ్ళకు ఒకరు రోజు చంద్రమానం వేరు మనకి నెల గలిస్తే వాళ్ళకు ఒక రోజు అందుకే మాసి గారు పెడతారు పోయిన వెంటనే జీవుడు చంద్రలోకంలో ఉంటాడు అక్కడ నుంచి పితృలోకంలో కడతాడు తద్దినాలు పెడతారు ఏడాది కోసారే పెడతారు రోజు పెడితే వీడి తద్దినం అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆర్థికమైన చక్రం ఒకటే కాదు అక్కడ లెక్కలు అపూర్వమైన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం అది అర్థికం పెట్టే ప్రక్రియ మొత్తం శాస్త్రీయ విజ్ఞానం అది మన నమ్మకాలతో నిమిత్తం ఎలా పెట్టి తేరాల్సింది అదే పదార్థాలు వాడాల్సింది తేడా ఏమీ లేదు అందులో పెట్టకపోతే అంతకంటే పితృదేవతలకు ద్రోహం మరొక లేదు కనీసం ఏం మంత్రాలు మా మిగి మన భక్తిగా నమస్కారం చేసి స్వయం పాకమైన ఇవ్వాల్సింది కులానుకు ఆచారం ఉంది ఎలా ఉంటే అలాగే చేయాలి అందరూ బ్రాహ్మణులు చేసినట్టు చేయకూడదు అది పొరపాటు అలా చేయకూడదు ఏ కులానికి ఏ కుటుంబానికి ఏ పద్ధతికి పూర్వ సంప్రదాయంతో ఏదో వస్తుందో అలాగే చేయాలి అదే ఫలిస్తుంది అక్కడ వారి సంప్రదాయమే ప్రధానం అందరూ ఒక సంప్రదాయంలోకి రాకూడదు అలా పొరపాటు రావడం వీలు కాదు ఇది ఎలా అట్టి పెడితే మనం అక్కడ బలరాముడి దగ్గర నుంచి లేకపోతే లోంచి లోకం కాలం విద్యార్థుల సంగీతంలోకి వెళ్ళాం కాబట్టి అందులోకి వెళ్దాం బ్రహ్మలోకంలో కచేరీ జరుగుతూ ఉంటే మన మొదట ఆ బయట నిలబడి అయిపోయాక అప్పుడు వాణి సరస్వతి వీణ వాయించడం అయిపోయాక ఒక్కసారి పాట పాడడం అయిపోయాక అమ్మవారు చాలా బాగా పాడేవే వాణి అంటే ఆ మాట పాట కంటే బాగుంది అందుకని సరస్వతీదేవి చోళం నిచుళయతి తన వీణకి కవర్గా తోలుకు తోలు సంచి కప్పేసింది ఇక నా పాట అనవసరం నేను కచేరీలు మానేసి ఇంటూ కూర్చోవచ్చు మా ఆయన సంతోషిస్తాడు వంట అయినా చేస్తే ఎందుకు వచ్చిన కూడా అని అమ్మవారి మాట అంత బాగుంది నా ఆవిడ మాటే అద్భుతంగా ఉంది ఆ మాట ముందు నా పాట అంతవా రవీణ మృదుపాణి అని ఎంతో పాడాను నేను ఏం ఉపయోగం బాగుందే వాణి అని ఒక్క మాట అమ్మవారు మాట్లాడితే మధురం 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 అతి మధురం మధురాధిపతి అఖిలం మధురం అని నా మనస్సు మైకల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది మాట అంటే ఆవిడ మాటే పాటలా ఉంది ఆవిడ ముందు నేను పాట పాడడం ఏంటి అని సరస్వతీదేవి సిగ్గుపడి చోళం నిచుడయతి అన్నారు శంకరాచార్య సౌందర్య నగర్లో ఆ తూరు సంచి నా వీణకి పైన ఉండే సంచి ఇలా కప్పేసింది నీకు అక్కలు ఎదురే కంపెనీ మూసేయించాను అది అమ్మవారి గానం అమ్మవారి మాట అదిగో ఆ చిలక పలుకులు అలా ఉండడం వల్ల మన మొదలు ఏమనుకున్నట్టు అప్పుడు ఆవిడ పెదవిని చూసాట ఓహో ఈవిడ కంఠంలో నా చిలక దాక్కుందనమాట అందుకే ఈవిడ ఎంత మధురంగా మాట్లాడుతుంది అనుకుని ఆ చిలకను బయటికి రప్పించాలి కాబట్టి చిలకకి దొండపళ్ళు అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఒక దొండపండును అక్కడ పెట్టాడేమో అన్నట్టుగా అమ్మవారి పెదవి ప్రకాశిస్తుంది అని మూక పంచశతులో మహాకవి చెప్పాడండి ఎంత గొప్ప కవి ఎంత గొప్ప సాహిత్యం ఎంత కోల్పోతున్నాం ఎంత కోల్పోతున్నాం కళ కళ మంజుల భాగ నిమిత గళ పంజరగత సుఖగ్రహ ఉత్కంఠ్యాత్ కళ మంజుల భాగ నిమిత గళ పంజరగత సుఖగ్రహ ఉత్కంఠ్యాత్ అంబ రదనాంబరం తే బింబఫలం అంబ రదనాంబరం తే బింబఫలం శంబరారిణాన్యస్తం అని మోక కవి చెబితే నేను ఇటీవల చదివిన కనకదుర్గ ఆనంద లహరిలో శ్లోకం దాన్ని మించిన మాట చెప్పిందండి ఏ ఒక్కొక్కళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు రా అనుకున్నాను నేను రాసిందెవరు అనే విషయం మీద పెద్ద చర్చ చేయకూడదండి ఎప్పుడు కానీ ఆ చెప్పిన భావాన్ని చర్చించుకోవాలి ఆ భావం అంత మధురంగా ఉన్నప్పుడు శంకరాచార్య కాకపోతే మరొక సుబ్బారావు రాస్తాడు నష్టం ఏమిటి అసలు మనకి లోపల పాతుకుపోయిన ఒక భావం ఏమిటంటే శంకరాచార్యుని మించి ఇంకెవరు ఏం చెప్పలేరు కాళిదాసుని మించి ఇంకెవరు ఏమి రాయలేరు వాల్మీకిని మించి ఎవరు ఏమీ చెప్పలేరు నన్ను మన్నిస్తే ఇవి పొరపాటు అభిప్రాయాలండి చాలా పొరపాటు కాళిదాసు లాంటి మహాకవిని కూడా బతుకున్న కాలంలో ఇలాగే అన్నారు వాల్మీకిని మించి నువ్వేం చెబుతావు వాల్మీకిని మించి నువ్వేం చెబుతావు అనుకోబట్టే ఒళ్ళు మండి మాట్లాడాడు ఒళ్ళు మండి అన్నాడు ఆయన పురాణమిత్యవన సాధు సర్వం నచ అభి కావ్యం నవమిత్యవద్యం సంత పరీక్షాంజతరధ్వజంతే మూఢ పర ప్రత్యజనేయ బుద్ధికి మీరు మూర్ఖులు ఏదో ఓ దాన్ని నమ్ముకుంటారు ఓ వ్యక్తిని నమ్ముకుంటారు ఇంక వాడు జగద్గురువు అంటారు ఇంక పట్టు కూర్చుంటారు అంతే ఇంకా ఇంక మాట్లాడరు ఇంక ఇంకా ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉంటారు కనీసం అవి కూడా చదవరు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఊరికే ఆయన గురువుండి ఆయన గురువుండి ఆయన కళమే పడదామండి ఆయన పాదాలు నాకేద్దాం అందుకని ఆయన అంతవాడు ఎలా అయ్యాడు ఎంత సాధన చేసేవాడు మనం ఏం చేయాలని ఆలోచన చేయాలండి జాతి జాతి మొత్తం వెనకబడింది ఇక్కడే 